மீண்டும் மார்பக்கம் நிகழ்ச்சி என்னுடன் கூடவே வல்லமை போல சொல்லின் செல்வர் இரா செல்வ வடிவேல் அவர்களும் மாஸ்டர் மஸ்தான பிரஜனை முடிச்சுட்டு முடிஞ்சிடும் கல்வி திணைக்களத்தில் நீங்கள் இந்த கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அரசு காலத்தில் இஞ்ச வட மாகாண சபை கல்வி திணைக்கள கல்வி அமைச்சர் எல்லாம் வருவதற்கு முன்னர் இந்த வட மாகாணத்தின் கல்விக்கு கல்வி விவகாரங்களுக்கு அபிவிருத்திக்கலாம் பொறுப்பாக இருந்தவர்கள் இந்த கல்வி இருந்தவர் நீங்கள் இந்த கல்வி திணைக்களத்திலே ஒரு பாரிய ஒரு மோசடி சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கிறது அதுவும் ஊழியர்கள் நியமனங்கள் இல்லை நியமனம்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள் என்று பலர் வேலைக்காக அரசாங்க உத்தியோகத்துக்காக தவம் கிடக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே அறுபத்தி நான்கு ஊழியர் நியமனங்களில் அப்படி ஒரு நியமனமே நடைபெறவில்லை ஆனால் அவர்களிடம் இருந்த அந்த அறுபத்தி நான்கு கல்வி திணைக்களத்தின் சிற்று ஊழியர்கள் நியமனம் என்று சொல்லி ஒரு கும்பல் அவர்களிடம் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய் பணங்கள் பெற்றுக்கொண்டு லஞ்சமாக அவர்களுக்கு நியமன கடிதங்கள் வழங்கியிருக்காம் என்று செய்தி வந்திருக்க அந்த நியமன கடிதங்கள் வழங்கியிருக்காம் அல்ல வழங்கி இருக்கிறது இருந்தது என்ன நிரூபிக்கப்பட்டது சரி நீங்க தான் அறுபத்தி நாலு பேருக்கு இந்த வேலையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வேலை என்ன வேலை என்ன வேலை இந்த இந்த என்ன வேலை என்று சொன்னால் இல்ல இல்ல வேலையை கொடுத்தாங்கன்னா சிற்றூழியர்கள் ஒன்று அடுத்தது லைப்ரரியன் நூலக பொறுப்பாளர்கள் விஞ்ஞான ஆய்வு கூட உதவியாளர்கள் விஞ்ஞான ஆய்வு கூட உதவியாளர் அதை விட பொருளாதார அதாவது அங்கே கொமர்ஸ் படித்தவர்களை கணக்காளர்களாக எல்லாம் நியமனம் செய்து பாடசாலைகள் பாடசாலைகளில் போட்டு இந்த கடிதங்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த கடிதங்களை பற்றி எனக்கு கிடைத்த விவரமும் ஒரு கடித பிரதியை பார்க்கிற ஒரு நிலப்பாட்டிலையும் வைத்து கொண்டு பார்க்கறவங்க எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைத்த பாக்கியம் இல்லை சிரிப்பு வந்தது என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய தமிழ் பிள்ளைகள் என்னுடைய கவலை அதுதான் எங்களுடைய தமிழ் இளைஞர்கள் இவ்வளவு மோசமான முறையில் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அப்போ அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய இந்த இளைஞர்கள் யுவதிகளினுடைய தலை எங்கே வேலை செய்கிறது என்பதா ஏன்னா அதை சொல்கிறேன்னா கடிதம் ட்ரா பண்ணி போட்டு கீழே பிரதி உயர்கல்வி அமைச்சுக்கு என்று போடப்பட்டிருக்கு கடிதம் அனுப்பினது உயர்கல்வி கடிதம் கடிதம் அனுப்பினது உயர்கல்வி அமைச்சு அப்போ உயர்கல்வி அமைச்சு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறது கீழே பிரதி உயர்கல்வி அமைச்சுக்கு என்று போடப்பட்டிருக்கு ஆக குறைஞ்சது இதை தன்னு மாதிரி இந்த அறுபத்தி நாலு புத்திஜீவிகளும் பார்க்க இல்லையான்றது தான் என்னுடைய ரெண்டு ஒன்று அறுபத்தி நாலு புத்திஜீவிகளும் அதை பார்க்காமல் நம்பி கொண்டிருந்திருக்கிற உண்டு இந்த 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 மோசடியை செய்தவனுக்கு கூட அந்த சிந்தனை வரையில் மோசடி செய்தவனுக்கு வந்து பிரதி அனுப்பவனே ஆறாவது சொல்லி இருப்பாங்க அப்ப ஆறாருக்கு பிரதி போடுறான்னா கல்வி அமைச்சுக்கு ஒரு பிரதி போடுவோம் கல்வி அமைச்சுக்கு ஒரு பிரதி போடுறாள் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதிக்கு போடா விட்டாங்க கல்வி அமைச்சுக்கு ஒரு பிரதி போட்டிருக்கிறார் பிரதி என்று ஒண்ணு அந்த அந்த நியமன கடிதங்கள் வருகிற பொழுது அதுல பிரதி போல பிரதி போடுறது வழக்கம் தான் அப்ப அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டா பார்த்துருக்கலாம் பார்த்துட்டு இந்த வேலை செய்கிறார் ஆனா கதையின்படி என்னன்னா மூன்று லட்சம் தொடக்கம் நாலு லட்சம் ரூபா பணம் வாங்கப்பட்டதாகவும் கல்வி அமைச்சருடைய செயலாளருடைய ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அடிக்கப்பட்டிருக்கு இது அது ரப்பர் ஸ்டாம்ப் தான் இப்போ யார் வேணுமானாலும் செய்யலாம் அப்போ ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவும் இப்போ வர்றது கிடையாது என்ன ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அடிக்கிறதுன்றது ஒரு சின்ன வேலை அது ஒரு பெரிய வேலை இல்லை அதில் அடித்து அதில் ஒரு இப்படி 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 ஒரு கீறு கீறுனா அது கையெழுப்பத்து தானே அந்த முறையில் தான் அதை செய்திருக்கிறார்கள் இதில் எங்கெங்க நியமனம் நடந்திருக்கிறது என்பது பார்த்தால் மாணிப்பா இந்து கல்லூரி ஜாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பேம்படி மகளிர் கல்லூரி வடமராட்சியில் ஹார்டி கல்லூரி மெதடிஸ் கல்லூரி இது எல்லாத்துக்கும் இந்த நியமனங்கள் வஞ்சகம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டிருக்கு பரவலாக பரவலாக செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரே இடத்துக்கு கொண்டு போய் போடாமல் பரவலாக இந்த நியமனங்கள் எல்லாம் ச சந்தோஷம் அப்போ அதில் கொஞ்சம் அந்த காசு வேணும் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் எந்த இடம் என்பது அல்ல பிரச்சனை நியமனம் தானே நியமனத்தை பரவலாக கொடுத்திருக்காங்க அந்தந்த இடத்துல உள்ளவராக இருக்காது நியமனத்தை பரவலாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது என்ன வேடிக்கை என்ன என்று சொன்னால் இங்க வந்த ராஜ அமைச்சர் கல்வி பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னதான் வேடிக்கை அதுதான் பெரும் வேடிக்கை என்னன்னு சொன்னால் தான் நினைச்சாராம் இந்த ரணில் விக்ரமசிங்காவுக்கு நம்பிக்கை இல்லா வாக்கெடுப்பு வந்தது தானே அந்த நம்பிக்கை இல்லா வாக்கெடுப்பிலே கூட்டமைப்பு அவருக்கு ஆதரவாக போட 
அதுக்கு ஒரு போனஸாக இந்த உத்தியோகத்தை கொடுத்திருக்கலாம் என்று தான் நினைத்ததாக ஒரு பத்திரிகை செய்தி குறிப்பிட்டார் அவர் பிரதி அமைச்சர் தானே அவர் பிரதி அமைச்சர் அவர் பிரதி சொல்லியிருக்கிறார் தான் இது 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 தவறு சந்தேகம் வந்தவுடன் கல்வி அமைச்சர் அவர் முதல் வேடிக்கையாக சொன்ன விஷயத்த பார்க்கணும் தான் என்ன நினைத்தார் சம்பந்தனுக்கு போனஸாக அரசாங்கம் சம்பந்தன் ஏற்கனவே ரெண்டு மூன்று கோடி வாங்க கோடி அதையெல்லாம் மனதில் வச்சுத்தான் ராதாகிருஷ்ணன் பேசுதோ எனக்கு தெரியாது அப்போ அதோடு இதுவும் ஒரு போனஸ் போனஸ்ன்னு தானே சொல்றேன் அப்போ மேலதிகம் தானே அப்போ ஏற்கனவே வேர்ன பட்டி வேறு இது மேலதிகமாக கொடுக்கப்பட்டு தான் நினைத்ததாக அவர் ஒரு பகுதி விட்டுருக்கிறார் அதில் கூட்டணி எம்பிமா இருக்கு கூட்டணி எம்பிமா இருக்கு பகுதி விட்டுருக்கிறார்கள் இவர்கள் எப்படியெல்லாம் இவர்களை பகுதி விடுகிறார்கள் என்பதை தெரியாமல் பாராளுமன்றத்துக்குள்ள நித்திரபூரா தான் இவர்களுடைய தொழிலாக இருக்குது இப்போ பிறகு அகிலவிராஜ் காரியதாச காரியதாசுக்கு இவர் அறிவிச்சிருக்கிறார் அறிவிச்ச உடனே அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் உடனடியாக உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கிறார் இந்த நியமனம் பற்றிய முழு விவரத்தையும் தனக்கு தருமார் இப்போ இதுக்குள்ள யாரார் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்பதை அந்த வேலைக்கு வேலை துண்டு வணிகம் போனாக்களை விசாரிக்க பிடிபடும் தானே ஆமத்தம் இந்த அறுபத்தி நான்கு பேரும் நாமம் போடப்பட்டிருக்கிறார் நாமம் போடப்பட்டிருக்கிறார் அறுபத்தி நாலு பேரும் நாலு லட்சம் பெருக்கி பாருங்க பெருந்தொகை பணத்தை பெருந்தொகை பணத்தையும் போடுறது சாதாரண ஒரு இது அரசியல் பின்னணி ஒன்று இருப்பதாகவும் சூசகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அது இன்னும் சபைக்கு வர வேணும் அரங்கத்துக்கு வந்தாத்தான் யாழ்ப்பாணத்து அரசியல்வாதிகள் யாழ்ப்பாணத்து அரசியல்வாதிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பது போலத்தான் அந்த செய்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது யார் யார் என்ற தலை உருளுவதுன்றதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேணும் அது மட்டும் அல்ல இப்படியான ஒரு பெரிய மோசடியை செய்தவர்கள் ஒரு அரசாங்க பின்னணி பின்னணி இருக்கும் அரசாங்கம் உண்டாக்கி பிரதம மந்திரி லெவலில் இந்த பேப்பச்சூர் மோசடி மத்திய வங்கி ஊழல் நடந்தது மோசடி எல்லாம் நடந்து விசாரணை நடந்து எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கு ரெண்டு பேர் உள்ளுக்கு ஏற்கனவே அந்த நிறுவனத்தின் முக்கியமான ஆக்கள் அப்போ அவற்றை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓடிட்டு அறுபத்தி எட்டு பேர் வந்து அவர் அரசியல்வாதிகளுக்கு அந்த கம்பெனி பணம் கொடுத்திருப்பதாக அப்ப இந்த விடயமும் ஒரு 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 அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு முறையில தான் நடந்திருக்க வேண்டாம் வேற வழி இல்லை அரசியல் தொடர்புடைய ஆக்களுக்குள்ளதான் நடந்து நடந்திருக்க வேணும் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேணும் இதுல என்ன என்ன இந்த பிணை மோசடி இது தொடர்பாக காசு கொடுத்ததில் ஆக வேடிக்கை என்னென்னால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சத்திய கடதாசி முடித்து கொடுத்தாருன்னு ஒரு செய்தி பேப்பர் பத்திரிகையில் வந்தது நான் பணம் வேண்டவில்லை என்பதற்கு சத்திய கடதாசி முடித்து இந்த நாட்டு அரசியலினுடைய குப்பைத்தனத்துக்கு இதை விட வேறொரு ஆதாரம் தேவையில்லை அதுவும் இப்போ இந்த நல்லாட்சி அரசு வந்து நல்லாட்சி இல்லைதான் மிக மோசமான மிக மோசமான முறையில் நல்ல ஒரு அமைச்சு பொறுப்பில் இருந்த ஒரு ஆள் அவர் அவர் இப்போ இல்லை என்று நினைக்கிறார் அவர் வழியாக நான் அவர் சொல்கிறார் நான் சத்திய கடதாசி முடித்து கொடுத்துருக்கிறேன் எவ்வளோ வேடிக்கையான ஒரு விடயத்தை அங்கே குறிப்பிடுகிறார் என்பதை பாருங்கள் இப்படியான முறையில் தான் இப்போ இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் போய்கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கத்திற்கு அரசாங்க அரசாங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுப்பவர்கள் கூட இப்படியான ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பது சகஜமாக்கி விட்டது இது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல அதுதான் பதிவு செய்யணும் நாட்டுக்கு நல்லது இல்லை ஏன்னா நல்லாட்சி நல்லாட்சி என்று சொல்லுகிறோம் ஒரு சுமூக தீர்வை நோக்கி போகிறோம் என்று சொல்லுகிற ஒரு நாட்டிலே இப்படி எல்லாம் ஒரு மோசமான முறையிலே இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன ஆக ஆக மொத்தம் இந்த இந்த விடயங்களின் பின்னணி என்ன உண்மையில இது என்ன என்பது அடுத்த மாதம் பக்கத்தில் சில வேலை பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள இது வெளிவரும் வெளிவரும் வந்தால் வெளிவரலாம் தான் இது இப்பதானே இந்த இந்த சமூக வலைதளங்கள் இருக்கிறது அலசுகிறது அலசி எல்லாம் அவங்க துப்புரிய நுண்ணர்கள் அந்த காலத்து நோட் நோட்ஸ் கதைகளுக்கு உரியவர்கள் தான் அவருடைய தேவையும் ஒரு தேவைப்படுகிறது என்பதும் உண்மைதான் ஏன்னா அப்படிட்ட மாட்டாங்கள் அங்க துருவி கிருவி கொண்டு வந்து அந்த சபைக்கு அரங்கேற்றம் செய்து விட்டு விடுவார்கள் இந்த நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்கிற இந்த ஊழல் விவகாரங்கள் தமிழ் பகுதிக்கும் பரவிவிட்டது மிக மோசமாக நம்முடைய இளைஞர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இதில் நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் வேலை வேலை அரசாங்க வேலை அரசாங்க வேலை என்று சொல்லி சொல்லி ஏமாற வேண்டாம் என்பதுதான் முக்கியமான விடயம் ஏமாந்த அறுபத்தி நான்கு பேரையும் முன்னுதாரணமாக கொண்டு அரசாங்கமாக நடவுங்கள் என்கிறதை பதிவு செய்து கொண்டு அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் இந்த இந்த வாரத்தின் என்னும் ஒரு சுவராசியம் பாவப்பட்ட பணம் 
பார்சல் பணம் பார்சல் சாக்கு பணம் நீங்க அதை அப்படி சொல்ல சாக்கு பணம் பாவப்பட்ட பணம் எழுதிக்கிற பாவப்பட்ட பணம் தான் சாக்குல தொங்க சாக்கு தொங்க விட்ட பணம் சரி நாங்க அப்படி சொல்லுவோம் தொங்க விடப்பட்ட பணம் சரி என்ன தொங்க இந்த வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா பத்திரிகைகள் ஊடகங்களில் இணையதளங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கும் இதில் என்ன சுவராசியம் என்றால் அவர் அவர் என்ன 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 ஒரு த தமிழில் பழமொழி இருக்குல்ல ஏதோ ஒன்றும் தன் வாயால் கெடும் உண்டு புண்ணுக்குள்ளத விட்டுருவோம் தன் வாயால் கெடும் அது மாதிரி எங்களோட எதிர்கட்சி தலைவர் தவராசா அவர்கள் எப்போ அவர் இந்த இந்த மாநகசபை அமர்வுகளில் என்னென்ன இருக்கு டாக்குமெண்ட் நான் நீ நிரூபிப்பேன் ஆனால் ஒன்று நிரூபிச்சுதான் எனக்கு தெரியல டொக்குமெண்ட் நிறு இந்த இந்த காற்ற நிறுவனம் தான் அவர்கிட்ட வேறு ஒரு ஊடகம் ஒன்று இப்படியான நிறு ஏதோ ஒரு விடு விவகாரத்தில் மாநில சபையில் சவால் விட்டுருக்கிறார் நான் கொஞ்சம் நிரூபிப்பேன் என்னட்ட இந்த தவறு நடந்ததுக்கு ஆதாரம் என்னட்ட இருக்கணும் அப்போ ஒரு ஊடக நண்பர் அவர் கேட்டிருக்கார் அண்ணே அந்த ஒரு தாங்கண்ணே அது உங்களை பேர் சொல்லாமல் நாங்கள் லீக் பண்ணால் நல்லதான் எங்களோட அதெல்லாம் சும்மா சொல்ற கதையில எல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்து வந்து காய்க்கிறீங்க அரசியல்வாதிகள் ஆண்டு சொல்றது போல உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஆனா முன்னுக்கு இருக்கிறவன் அப்படியே அதிர்ந்து பார்ப்பான் ஏதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயே இந்த பேதுவன் பிறக்கவே இல்லைன்றது தெரியாத வேலைக்கு இப்படி சுவாரஸ்யமானது தானே அரசியல் மேடை அப்ப இவன் அந்த முள்ளிவாய்க்கால் முக்கியமான ஒருவர் நம்ம நாட்டு அரசியலிலே முக்கியமான ஒருவர் இந்த காங்கேந்திர பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் பேசைகள பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வருஷம் சொல்றதுல அவர் ஒரு விண்ணாதி விண்ணன் ஆனா இந்த வருஷத்துக்கும் அந்த கதைக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்காது அந்த காலத்தில் இருந்து இப்ப மட்டும் இல்ல அந்த காலத்தில் இருந்து நடக்கிற ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் அவர்கிட்ட அதான் ஒரு பகுதி சொல்லுவார் இந்த இடதுசாரிய அந்த நாள் தலைவர்கள் அப்போ மேடை கவம் தான் சீனாவில் நடக்கிறதை பார் ரஷ்யாவில் நடக்கிறதை பார் புரட்சி வேண்டி சொல்ல சொல்ல ஒரு ஒரு கேலி சித்திரம் போட்டுருந்தான் முன் முன் வரிசையில் இருக்கிறவன் நம்ம ஊரில் என்ன நடக்குன்றாங்க அப்படித்தான் இந்த வருஷ கணக்குகள் அந்த மாதிரி இந்த தவராசா வாய வாயால கட்ட நிற்கிறார் ஏழாயிரம் ரூபா அந்த முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தலுக்கு கொடுத்த பணம் திருப்பி தர வேணும் என்று கோரிக்கை விடுக்க அதில் ஒன்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை நான் சொல்ல தர வேணும் என்னென்னா முள்ளி வாய்க்கால் செலவை மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து செலவழிப்பது என்பது வட மாகாண சபை எடுத்துக்கொண்ட தீர்மானம் முடிவு முடிவு ஆனால் இவர் போய் அங்கே சொன்னது என்னன்னு சொன்னால் முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்வை நாங்கள் நடத்தவில்லை ஆகவே தாருங்கள் சபை நடத்தின மாதிரி எனக்கு தெரியும் தெரியவில்லை என்றாலும் அவருடைய வாதம் சபையில் இவர் ஒரு அங்கத்தவர் சபையில் இவர் ஒரு அங்கத்தவர் ஆனால் இவர் சொல்லுகிறார் சபை நடத்தினது போல தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு பார்வை இருக்கிறது இல்லை அந்த முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்த நிகழ்வு யார் நடத்தினது என்பது ஒரு கேள்விக்குரிய மடவான சபைக்கு ஏழாயிரத்தை வாங்கி கோடி கணக்க வாங்குற ஆக்களுக்கு ஏழாயிரம் என்னத்தை இந்த நிலையில ஏழாயிரத்தை இவர் கேட்க மாணவர்கள் கிளர்ந்து எழுந்து என்ன ஏழாயிரம் முள்ளி வாய்க்கால் சிலவுக்கு இவர் திருப்பி கேட்குறார் என்று சொல்லி ஒற்ற ரூபாக்களாக வேண்டி வேண்டி மா மக்கள்கிட்ட போய் ஒற்ற ரூபா தான் கேட்டவன் இப்படி ஒருத்தர் வடமான சபையில் எதிர்கட்சியில் இருக்கார் இப்படி கேட்டுட்டார் அதனுடைய ஒவ்வொரு ரூபா தாங்க ஒன்று சொல்லி ஒவ்வொரு ரூபா குத்தியாக சேர்த்து அதை சாக்கில் கட்டி தீக்க ஒன்று இங்கே வராங்க அது மற்றவர்கள் அங்கே அங்கே கிழக்குமானத்தில் இருந்து இங்கே வடக்குக்கு வருது வருது அந்த காசு இது வடக்கின பின்னணியோட நடந்திருக்கு வடக்கின பின்னணி நீங்க அதை விட்டுட்டு சொல்லி கண்ணிக்கிறீங்க வடக்கில உள்ள தேசிய முத்தினுடைய பின்னணியில தான் இது நடந்தது சரி என்னவோ என்ன பின்னணி இருந்தாலும் இது இது ஒரு இது ஒரு கௌரவ பிரச்சனை தவிர அது அது கௌரவ பிரச்சனை அது 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 மறுப்பில்லை வாயால கட்டது மட்டும் ஒண்ணு இல்ல சாக்கோட கொண்டு வந்து அங்கே மிக்க சுவாரஸ்யத்துக்கு வாங்க சுவாரஸ்யத்துக்கு வர இவர்கள் வருவதை அறிஞ்ச எதிர்கட்சி தலைவர் எஸ் கே எம் கொழும்பு போட்டார் காசை மானசபை போன பொடியில் அங்கே அவர் இல்லைன்னொன்னே வீட்டு வாசலில் ஒன்று வந்து கட்டுறது இதெல்லாம் செய்தி இந்த இதுக்குள்ள இதுவும் செய்தி தான் இதை போலீஸுக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல அப்படியே இந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு சாக்கு கிடக்க நான் பயமாக கிடக்கண்டு ரெண்டு சொல்ல போலீஸ் போலீஸ் போய் அதை சாக்கை தூக்கிக்கொண்டு அங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வேணுனால் அதில் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ரூபாய் காணல காசை காணல ஏழு ஏழாயிரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ரூபாய் காணல பணம் இல்லை அப்போ மொத்தமாக ஏழாயிரம் அதில் கட்டி தொங்க விட இல்லை இல்லை அது தெரியாது அது தெரியாது ஏன்னா நான் 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 நினைக்கல மாணவர்கள் 
மிகவும் தவறு செய்திருப்பார்கள் ஆக்ரோஷமாக இந்த காசை சேர்த்தவர்கள் அவர் பிளவுருவா சேர்த்தவன் பிளவுட்டிருக்கமாட்டார் நிச்சயமாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இங்கே போ இங்கே போனது தவறாக சாப்பிட்டார் இருந்த எடுத்தவையோ அல்லது போலீஸ்காரர்களால் இதான் நடந்ததா மாணவர்கள் <laughs> தொடர்ந்து நடக்க கூடாது மக்களை வதக்காதீர்கள் உங்கள் 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 வீர பிரதாபங்களை எல்லாம் உங்களுடனே என்றதை பதிவு செய்து கொண்டு அடுத்த விவகாரத்துக்கு செல்வோம் இந்த இந்த மாகாண சபை தேர்தல் நெருங்குது செப்டம்பரோட முடியாது இத்தனைக்கும் மாதிரி இல்ல கலை கலைக்கவே இல்லை புது தேர்தல் நடக்குமா இல்லையாங்கிற சந்தேகம் எப்ப நடக்கும் அதுக்குள்ள பொது தேர்தல் வர வேண்டும் சொல்லலாம் பொது தேர்தலோட சேர்த்து எல்லாம் ஒரு <laughs> எல்லா தேர்தலையும் உண்டா வச்சா சாதமாக அவர் ஒன்றைக்கிறதாக சொல்லப்படுறதா தெரியாது அப்படி நடக்கும் இத்தனைக்கும் மத்தியில் வட மாகாணத்தில் அடுத்த முதல்வர் ஆரண்டு பிரச்சனை அது பெரும் பிரச்சனை அண்ணன் சேனாதி ராசாவா அல்லது தம்பி சுமந்திரனா தம்பி சுமந்திரன் இல்லையாண்டா அவர் அவர் அரசியலில் இருந்தே ஓய்வு வர போகிறன்ற மாதிரியும் ஒரு கதை ஒரு கதை என்று சொன்ன அங்கே ஒரு பேட்டியில் சொன்னவரா தான் புதிய அரசியல் அமைப்பு வருதோ இல்லையோ வந்து அது வராண்டா அவருக்கு தெரியும் இருக்கிறவே அதனால் இப்போவே ஒரு அடித்தளம் போடுறாரு இது வராது வருதோ இல்லையோ நான் வந்தாலும் இருக்க மாட்டேன்னு வராது என்ன அவ்வளோத்தையும் சேர்த்தாச்சு தேர்தல் மாதிரி தானே கதையில் விட்டு தான் இப்போலாம் சொல்லுவாங்க மக்கள் வற்புறுத்தி கேட்டார்களோ ஆகவே நான் வந்து வந்து விட்டேன் இதான வரலாறு அரசியல் அரசியல் வரலாறே இதுதானே அப்போ அப்படி ஒரு இருக்கே விக்னேஸ்வரன் ஐயா இப்போ தினமூர் அறிக்கையில் இறங்கியிருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கேள்வி பதில் ஏன்னா இரவு வந்து அப்படியே ஜோகத்திலே இருக்கிறதா எனக்கு ஒருத்தன் சொன்னான் அப்படியே அப்படியே இருந்த உடனே அப்படியே மனதில் வந்து இப்படி ஞானிகளுக்கு வந்து மனதில் கேள்வியும் வரும் பதிலும் வரும் ஞானிகளுக்கு வரலாம் வரும் அவரும் ஞானிதானே அவருக்கும் அப்படி கேள்வியும் வருது பதிலும் வருகிறது அதுதான் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் வருகிற கேள்வி பதில் தினம் ஒரு திருக்குறள் ஆ தினம் ஒரு திருக்குறள் மாதிரி அவர் வந்து சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார் அதுக்குள்ள ஒரு 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 மறுவாக்க என்ன சொல்லுதான் விக்னேஸ்வரன் இப்ப கள்ள நிலவரத்தை ஆராய்ஞ்சா கள்ள நிலவரமா கள கள நிலவரத்தை ஆராய்ஞ்சா விக்னேஸ்வரன் தீயனில கண் வேட்பாளராக தெரிவு செய்யப்படாவிட்டால் சீனாதி தான் வேட்பாளராக இருந்தால் விக்னேஸ்வரன் என்னும் ஒரு களத்தில் இருந்து போட்டியிட்டால் இருவருக்குமான வெற்றி வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாகும் என்பது பொதுவாக அரசியல் விமர்சனர்கள் சொல்லிக் கொண்டு பார்க்க அப்படித்தான் தெரியுது அப்ப ஆர் மூன்றாவது ஆளாக ஆர் வருகிறாரோ நிச்சயமாக தலைவர் டக்லஸ் தேவானந்தான் பேர் தான் முன்னுக்கு நிற்குது சரி அவருக்கான வாய்ப்பு தான் 
அதிகமாக இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் சரி விக்னேஸ்வரன் ஐயாவும் சரி ஒரு ரகசிய உடன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கணுமா அப்படின்னா இவரும் தன்னுடைய கௌரவத்தை காப்பாற்ற வேணும் அப்போ தனியாக சென்று அவர் தனிய ஒரு அணியை அமைப்பதென்றும் அந்த அணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் ஐக்கியமாக ஐக்கியமாவதன் இப்போ ஒரு ஒரு ஏற்கனவே பங்காளி கட்சிகள் இருக்குது தானே டெலோ புளோட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஊசலாடும் கட்சிகள் சொல்லுங்க ஊசலாடும் கட்சிகள் ஏன்னா இப்ப நீங்கள் சொல்லுவது போல ஒரு ஒரு போக்கு போனால் இந்த ஊசலாடும் கட்சிகள் முழுக்க கண்டிப்பா வழியால வர்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்ல அதுக்கு இப்ப இந்த அந்த பிரதேச தேர்தல் தந்த தோல்வி அதை அவையே ஒப்புக்கொள்ளினம் சீனாதி ராசா சுமந்திரன் போன்றவர்கள் பின்னடைவுதான் என்று உண்மைதான் பின்னடைவுதான் பெரும் பின்னடைவு மாற்றம் இல்லை அப்ப அப்படியான நிலைமையில அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் செயல்பட வேணும் இதுல மற்றவர்களை கலட்டி விட்டா இன்னும் பின்னாடி நிறையவே நிறையவே கலைபரங்கள் கூத்துகள் எல்லாம் நடக்க போகுது தேர்தல்கள் வரும்போது அப்ப இது ஒரு இது ஒரு இது ஒரு இந்த மறுபக்கத்தின் அலசல் விக்னேஸ்வரன் ஐயா புது கட்சி துவங்குறாராம் அந்த கட்சி அந்த கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மற்றும் ஒரு அங்கமாக இணைகிறார் இது நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கத்தான் போன வேணா இப்போ அண்மையிலே நூலகத்தில் நடந்த அந்த கூட்டத்திலே அவர் ஒரு சூசகமாக ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் தானே ஒரு அணி வரலாம் அதன் சார்பானவர்களுக்கு ஆதரவை நாங்கள் கொடுக்கலாம் என்னெல்லாம் அவர் பேசியிருக்கிறார் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அந்த அவற்றை அந்த அறிக்கையால் இந்த நூல் ஒன்று தயாரிப்பு பண்ணால் அந்த வெளியிட்டு விழா அடுத்த வாரம் வருதா அந்த நேரம் இந்த அறிவிப்பு வரலாம் வந்து சொல்லப்படுது சொல்லப்படுகிறது எப்படியோ எப்படியோ பொறுத்திருந்து பார்த்தோம் எல்லாம் அந்த எல்லாம் விக்னேஸ்வரனுக்கே விக்னேஸ்வரனுக்கே பழிச்சம் இந்த விடயத்தையும் பதிவு செய்து கொண்டு இன்றைய நிலவர நிகழ்ச்சியின் சுவாரஸ்யமான விடயங்களை சுவைத்திருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் வணக்கம் நேர்களை